హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు విఆర్ ఆటోరియల్స్ వన్స్ అగైన్ ఈ సెషన్లో మనం మన డివిడి ఎక్సెల్ అండ్ వీబీఏ డివిడీస్ పర్చేజ్ చేసిన ఒక స్టూడెంట్ అడిగిన డౌట్ క్లియర్ చేయబోతున్నా ఇది ఆల్రెడీ నేను డివిడిలో మీకు ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఆ లెసన్స్ చూసి ఉండరు అనుకుంటాను లేకపోతే మీకు డౌట్ వచ్చేది కాదు ఓకే ఇది చాలా చిన్న డౌట్ అనమాట చూడండి యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే అంటే చిన్నదే అంటే తెలిసిన వాళ్ళకి చిన్నదే కానీ తెలియని వాళ్ళకి ఇదే చాలా పెద్ద ఇష్యూ అనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉంది అనమాట కోడ్ ఉంది ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్లో ఐఫోన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఎక్కడైతే ఐఫోన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్ స్ప్లిట్ అయ్యి వేరే వేరే ఒక వేరే వేరే కాలమ్స్లోనికి రావాలన్నమాట వేరే వేరే కాలమ్స్లోనికి ఎక్స్ట్రాట్ అయిపోవాలి స్ప్లిట్ అయ్యి ఎక్స్ట్రాట్ అవ్వాలి ఓకే దీన్ని ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నాలజీలో దీన్ని టోకనైజేషన్ అంటారు అనమాట టోకెన్స్ ఓకేనా స్ట్రింగ్ టోకనైజేషన్ అంటారు అంటే జాబా కానీ పిహెచ్పి కానీ ఇట్లాంటి కోర్సెస్ మీరు ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని ఉంటే దీన్ని టోకనైజేషన్ అంటారు ఓకే ఇలా టోకనైజ్ చేయడానికి మనం మాన్యువల్గా మనం చేయొచ్చు అంటే ఎక్సెల్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఎక్సెల్లో ఇన్బుల్ట్ ఒక ఆప్షన్ ఉందన్నమాట దట్ ఈస్ చాలా సింపుల్ ఆప్షన్ అది అది చూసినట్టయితే మనం డేటాలోకి వెళితే డేటాలో టెక్స్ట్ టు కాలమ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్ట్రింగ్ని డిఫరెంట్ టోకెన్స్ని బేస్ చేసుకుని స్ప్లిట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఇప్పట్లో స్ట్రింగ్ నేను ఇది ఒక స్ట్రింగ్ అంటున్నాం మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం మనం స్ట్రింగ్ అంటున్నాం అనమాట ఇది ఇది ఆయన ఇచ్చిన డేటా కాదు యాక్చువల్గా ఆయన ఇచ్చిన డేటా అనేది కాన్ఫిడెన్షియల్ అంట అందు గురించి నేను ఆ డేటా నేను తీసుకోలేదు ఇది ర్యాండమ్గా నెంబర్స్ జనరేట్ చేసి చేసింది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ఈ ప్లేస్లో చూసినది ఫిఫ్టీ త్రీ టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి వన్ వన్ త్రీ త్రీ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా ఒక అంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఒకే విధంగా లేవు ఎక్కడ కూడా యూనిఫామ్గా లేవు అంతే టోటల్గా ర్యాండమ్గా ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా కాబట్టి ఇది ఒక చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది ఇది అందు గురించి నేను ర్యాండమ్ నెంబర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట చూడండి ఇక్కడ దీన్ని స్ప్లిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి ఈ పట్ల కాలమ్ సెలెక్ట్ చేయండి లేదనుకుంటే ఎంటైర్ కాలమ్ సెలెక్ట్ చేయండి ఎంటైర్ కాలమ్ సెలెక్ట్ చేశారు టెక్స్ట్ టు కాలమ్స్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డీ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ డీ లిమిటెడ్ డీ లిమిటెడ్ అంటే దేనితో అది ఎండ్ అవుతుంది మనం ఇచ్చిన పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే దాన్ని స్ప్లిట్ చేయాల్సిన పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ దేంతో ఎండ్ అవుతున్నాయి దేంతో ఎండ్ అవుతున్నాయి అనేది మనకి డీ లిమిటెడ్ అనేది చెప్తుంది అనమాట సో డీ లిమిటెడ్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ట్యాబ్ సెమీ కాలనా కామానా లేకపోతే స్పేసా ఏది డీ లిమిటెడ్గా ఉంది అక్కడ అనేది అడుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ నాకు ఐఫోన్ ఉంది ఓకే ఐఫోన్ ఉంది చూసారా ఇక్కడ మనం దేంతో అయితే మనకు స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఏ పర్టికులర్ సింబల్తో మనం స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నాము అది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనం ఐఫోన్తో స్ప్లిట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఐఫోన్ ఇచ్చాను అదర్ అనేది అదర్ అదర్ అనేది టిక్ పెట్టి ఐఫోన్ ఇచ్చాను నేను ఐఫోన్ ఇచ్చి ఐఫోన్ ఇస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూస్తే స్ప్లిట్ చేసి చూపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఫోర్ పార్ట్స్కి అయితే స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయగానే జనరల్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఫినిష్ అనేవి కానీ ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇచ్చిన ఏవైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఉందో ఆ స్ట్రింగ్ ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట చూసారా ఎంత సింపుల్ మీరు ఎన్ని నెంబర్స్ అని ఇవ్వండి ఆయన దగ్గర దగ్గర చాలా ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెంబర్స్ ఏవో ఉన్నాయి ఆయన ఇచ్చిన షీట్లో సో అంత పెద్ద డేటాని ఈయన స్ప్లిట్ చేయడం అంటే వాళ్ళు మాన్యువల్గా స్ప్లిట్ చేస్తారు పాపం తెలియక ఈ ఆప్షన్ తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళు మాన్యువల్గా స్ప్లిట్ చేస్తారు మాన్యువల్గా సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెంబర్స్ని ఈ విధంగా సపరేట్ చేసుకుంటూ నో టైప్ చేసుకుంటూ రావాలి అంటే దట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్ లేదా కాపీ పేస్ట్ చేయాలన్నా దట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్ కదా సో ఈ ఆప్షన్ అలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఓకే ఇది చాలా సింపుల్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మీకు ఐఫోన్ ఉంది ఐఫోన్ కాకుండా వేరే ఏదైనా వేరే ఏదైనా కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు అనమాట డీ లిమిటెడ్లో డీ లిమిటెడ్లో ఐఫోనే కాకుండా ట్యాబ్ ఇవ్వచ్చు సెమీ కాలన్ ఇవ్వచ్చు సెమీ కాలన్ ఉంటే సెమీ కాలన్ ఇవ్వచ్చు అలాగే ఒకవేళ
టూ స్ట్రింగ్స్ స్ప్లిట్ అయింది సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్ప్లిట్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే మీకు ఇక్కడ ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఫుల్ నేమ్ ఉంది ఆ నేమ్ని మీరు డిపెండ్స్ అపాన్ ద టో టోకెన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టోకెన్ అది స్పేస్ అవ్వచ్చు కామ్ అవ్వచ్చు సెమీ కాలన్ అవ్వచ్చు లేదా ఫర్ అదర్ అదర్ ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ అయి ఉండొచ్చు ఆ క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసుకుని స్ప్లిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీకు అది యూజ్ అవుతుంది దాన్ని మీరు ఒక డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తారనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాం ఓకేనా ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ కృష్ణారెడ్డి అని ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చానో అది దాన్ని కృష్ణగా రెడ్డిగా స్ప్లిట్ చేసింది రామారెడ్డి అనేది ఇచ్చాను రామా రామాగా రెడ్డిగా డిఫరెంట్ స్ప్లిట్ చేసింది ఓకే అలాగే సంవాట్ తారక్ రామ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే దీన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం మనం ఓకేనా ముందుగా ఇలా ట్రాక్ చేద్దాం అలాగే ఈ విధంగా ట్రాక్ చేద్దాం ట్రాక్ చేసిన తర్వాత చూడండి ట్రాక్ చేస్తున్నాను తారక్ ఒక తారక్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్గా రామ్ అనేది సెకండ్ నేమ్గా రావడం జరిగింది ఓకేనా అంటే అలా స్ప్లిట్ అయింది అనమాట ఇది ఎలా స్ప్లిట్ చేసాం ఇది ఎలా స్ప్లిట్ చేసాం అనేది మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ నేను లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అని చెప్పేసి టూ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేశాను అనమాట ఓకేనా టూ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది ఇన్బిల్ట్ యాక్సెల్లో ఉన్న ఈ టూ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాం ముందుగా చూడండి ఇక్కడ కృష్ణ అని ఇస్తున్నాను కృష్ణ అని ఇస్తున్నాను సారీ సారీ ఓకే సెల్లో ఇద్దాం ఇవాళ కదా ఇది కృష్ణ స్పేస్ రెడ్డి అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ముందు మనకి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ కృష్ణకి కృష్ణని రెడ్డిని సెపరేట్ చేసేది ఏంటి అంటే స్పేస్ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ అనమాట సో ఈ స్పేస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ స్పేస్ వర్క్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా ప్రింట్ చేయాలి ఓకే దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట లెఫ్ట్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం దీంట్లో టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాం కామా టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ రావాలి కృష్ణ వరకు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ క్యారెక్టర్స్ అది కాల్కులేట్ చేసుకోవాలన్నమాట కాల్కులేట్ చేయాలంటే ఎంతవరకు కావాలంటే ఎక్కడ ఉంది మనకు స్పేస్ అంటే ఆ స్పేస్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చినట్టయితే ఆటోమేటికల్లీ ఆ కృష్ణ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట ఇలాగనే చూద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫైండ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫైండ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా లెఫ్ట్ అనే ఫంక్షన్లో మళ్ళీ నెస్టెడ్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫైండ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫైండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ టెక్స్ట్ ఫైండ్ టెక్స్ట్ అంటే మనం ఏం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి స్పేస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వితిన్ టెక్స్ట్ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కృష్ణారెడ్డిలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే ఎక్కడి నుంచి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఏదైతే స్పేస్ ఉందో స్పేస్ ఎక్కడైతే అకర్ అయిందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని ఆ ప్లేస్ వాల్యూని ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తున్నాను అనేక ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగిన అనిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ గేమింగ్ వెబ్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ రంగాల్లో స్థిరపడాలనుకుంటున్నారా గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వారిలో ఎనభై శాతం విద్యార్థులకు ప్రముఖ ఎంఎన్సీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు కల్పించిన ఏకైక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సన్ రే మంచి కెరీర్ కోసం డిమాండ్ ఉన్న కోర్సును ఎంచుకోవటానికి వెంటనే విజిట్ చేయండి సన్ రే ఐటీ అండ్ యానిమేషన్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆపోజిట్ దుర్గా గణపతి టెంపుల్ సీతమ్మపేట విశాఖపట్నం ఫోన్ సారీ కో క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ చూడొచ్చు కృష్ణ అనేది స్ప్లిట్ అయిపోయింది కృష్ణ అనేది స్ప్లిట్ అయింది మరొకసారి చూద్దాం మనం మరొకసారి చూద్దాం క్లియర్ గా ఇది చూడండి ఎల్ఈఎఫ్టి లెఫ్ట్ వన్ సెకండ్ కొద్దిగా జూమ్ చేస్తాను అది కొద్దిగా మీకు విజిబిలిటీ కొద్దిగా బాగుంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఈఎఫ్టి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అని చెప్పేసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తాను బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం అడుగుతుంది టెక్స్ట్ అడుగుతుంది టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఇవ్వండి టెక్స్ట్ ఏ కాలంలో అయితే ఏ సెల్ అయితే ఉందో ఆ సెల్ ఇవ్వండి సెల్ పని క్లిక్ చేయండి ఎల్ లెవెన్లో ఉంది మనకి ఇప్పుడు టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే లెఫ్ట్ నుంచి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ని స్ప్లిట్ చేయాలని అడుగుతుంది అనమాట ఓకే సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫైండ్ అని చెప్పేసి ఫైండ్ అని చెప్పేసి ఫైన్ టెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ చేయాలి స్పేస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి స్పేస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విత్న్ టెక్స్ట్ ఏ టెక్స్ట్లో ఈ టెక్స్ట్లో ఈ టెక్స్ట్లో స్పేస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే
లెఫ్ట్ అని చెప్పేసి ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇచ్చి అక్కడ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి మీకు అని ఇస్తే అన్ని క్యారెక్టర్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి అనమాట ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ స్ప్లిట్ అయ్యాయి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ క్యారెక్టర్స్ స్ప్లిట్ అయ్యాయి ఈ నేమ్ నుంచి త్రీ క్యారెక్టర్స్ లెఫ్ట్ నుంచి స్ప్లిట్ అయ్యాయి అర్థమైందా లెఫ్ట్ నుంచి త్రీ క్యారెక్టర్స్ స్ప్లిట్ అయ్యాయి అనమాట ఇది లెఫ్ట్ ఫంక్షన్ యూసేజ్ ఈ త్రీ అనే త్రీ అనే దానికి బదులుగా ఇక్కడ నేను ఒక పర్టికులర్గా చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ త్రీ క్యారెక్టర్స్ స్ప్లిట్ అవ్వాలా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ స్ప్లిట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ నేమ్ కానీ అనేది నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇక్కడ కృష్ణ అని ఉంది అదే రామా రెడ్డి అని ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ క్యా ఫస్ట్ నేమ్కి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఇక్కడ సెవెన్ అని ఇచ్చాను అనుకుందాం సెవెన్ అని ఇస్తే ఇది కృష్ణ స్ప్లిట్ చేస్తుంది కరెక్ట్గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది సెవెన్ అని కానీ కృష్ణ స్ప్లిట్ చేస్తుంది కరెక్ట్గానే మరి ఇది రామారెడ్డికి వచ్చేసరికి వర్కౌట్ అవుతుందా ఇది అని ఇదే ఇదే సేమ్ అంటే వర్కౌట్ అవ్వదు చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఈ పట్ల సెలెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను అని ఎంటర్ చేస్తాం చూసారా ఏ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది రామా తర్వాత స్పేస్ తర్వాత ఆరి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ స్ప్లిట్ చేసింది అనమాట అంటే కరెక్ట్గా స్ప్లిట్ చేయట్లేదు మరి కరెక్ట్గా దానికి అది ఎలా ఇది ఫస్ట్ నేమ్ అని చెప్పేసి తీసుకోవాలి దానికి ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కృష్ణారెడ్డిలో కృష్ణాని రెడ్డిని ఏం డివైడ్ చేస్తుంది స్పేస్ స్పేస్ డివైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ రామారెడ్డిలో రామాని రెడ్డిని ఏం ఏం డివైడ్ చేస్తుంది స్పేస్ డివైడ్ చేస్తుంది సో ఈ స్పేస్ ఎక్కడుంది అని తెలుసుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఫ్లిట్ అయిపోతాయి కదా ఓకే దానికోసం మనం ఫైండ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ అనే ఫంక్షన్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మనం చూద్దాం ఓకే ఫైన్ టెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఎక్కడుంది అంటే ఈ స్పేస్ అనేది ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఏ టెక్స్ట్లో ఈ టెక్స్ట్లో ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్లో కామా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి లెఫ్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఓకేనా ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఎంటర్ చేయగానే అంటే ఇక్కడ స్పేస్ కృష్ణారెడ్డి అనే ఈ నేమ్లో స్పేస్ ఎక్కడుందంట ఎయిత్ పొజిషన్లో ఉందంట మరి రామారెడ్డి అనే దాంట్లో ఎక్కడుందో నేమ్ నేమ్లో స్పేస్ ఎక్కడుందో చూద్దామా చూడాలి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఎల్ ట్వెల్వ్లో కదా ఉంది రామారెడ్డి అనే నేమ్ ఎంటర్ చేస్తే ఫిఫ్త్ లొకేషన్లో ఉంది అంతే కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ లొకేషన్లో మనకి స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ వస్తారు ఏంటంటే ఎయిత్ లొకేషన్లో స్పేస్ అనేది ఉందన్నమాట సో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్గా పాస్ చేస్తున్నాం ఫైన్ ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఆ పట్ల స్పేస్ ఎక్కడుందో అది రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట సో ఆటోమేటిక్గా చూడండి దానికి ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి మనం కృష్ణ రామ ఫస్ట్ లెటర్స్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్స్ స్ప్లిట్ అయ్యాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం సెకండ్ నేమ్ చూడబోతున్నాం అంటే లాస్ట్ నేమ్ చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ నేమ్ చూస్తాం ఇప్పుడు లాస్ట్ నేమ్ చూడబోతున్నాం సో లాస్ట్ నేమ్ వస్తారు చూడండి లాస్ట్ నేమ్ వస్తారు మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆర్ఐజిహెచ్టి రైట్ అనే దానికి తీసుకుంటాం అనమాట రైట్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం అనమాట రైట్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుని చూడండి ఇప్పుడు రైట్ అనేది ఏం చేస్తున్నానంటే నేను కంప్లీట్గా ఈ విధంగా ఇస్తున్నాను కంప్లీట్ ఈ విధంగా ఇస్తున్నాను కామా కామా ఇది కూడా సేమ్ అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ రైట్ నుంచి మీకు స్ప్లిట్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ మనం ఒక ఫైవ్ ఇచ్చాం అనుకుందాం ఫైవ్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తే రెడ్డి అనేది స్ప్లిట్ అయింది ఓకే రెడ్డి అనేది ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయింది దీన్ని ఇది ఇదే మనకి ఇక్కడ కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి రెడ్డీ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా లాస్ట్ నేమ్ రెడ్డీ ఉంది అదే మీరు ఓకే వెంకట రావ్ అని ఇచ్చారు అనుకుందాం ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ కరెక్ట్గా స్ప్లిట్ అయింది సెకండ్ నేమ్ వస్తే కరెక్ట్గా స్ప్లిట్ అయిందా అవ్వలేదు ఏ రావ్ అని వచ్చింది ఓకేనా అంటే ఏం జరుగుతుంది అనమాట ఆటోమేటికల్లీ లాస్ట్ నేమ్ కరెక్ట్గా స్ప్లిట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట ఆటోమేటిక్గా సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇలా రాకూడదు ఇలా రాకూడదు మరి ఎలా ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్లీ ఇక్కడ రెడ్డి అని ఉంటే రెడ్డి లాస్ట్ నేమ్గా రావాలి రావ్ అంటే రావు లాస్ట్ నేమ్గా రావాలి ఓకే అలా రావాలంటే ఏం చేస్తాం అంటే చూడండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఐజిహెచ్టి రైట్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత టెక్స్ట్ తీసుకుంటాం ఏ టెక్స్ట్ అయితే ఉందో ఆ టెక్స్ట్ తీసుకుంటాం లెఫ్ట్ నుంచి లెఫ్ట్ నుంచి
ఇక్కడ రెడ్డి స్ప్లిట్ అయింది ఇక్కడ రావు స్ప్లిట్ అయింది ఇక్కడ ఏదైనా తీసుకోండి రామ్ నాయుడు అని తీసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ నేమ్గా రామ్ని స్ప్లిట్ చేసింది సెకండ్ లాస్ట్ నేమ్గా నాయుడిని స్ప్లిట్ చేసింది స్ప్లిట్ చేసింది ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి దానికి అనవసరం అనమాట అంటే అక్కడైతే స్పేస్ ఉంటుందో ఆ స్పేస్కి ముందు ఉన్న దాన్ని ఫస్ట్ నేమ్గా తీసుకుంటుంది స్పేస్ తర్వాత ఉన్న వాటిని లాస్ట్ నేమ్గా తీసేసుకుంటుంది అనమాట అర్థమైందా ఇక్కడ మనకి ఇది ఎలా వర్క్ వర్క్ చేస్తుంది క్లియర్గా ఈ ఫంక్షన్ అనేది మనం చూసినట్టు అయితే వన్ సెకండ్ ఫార్ములాస్కి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ షో ఫార్ములాస్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను ఇద్దాం ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది దట్ దట్టు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ మనం రైట్ తీసుకున్నప్పుడు రైట్ చూడండి రైట్ రైట్ అని చెప్పేసి ఎల్ లెవెన్ తీసుకున్నాను ఎల్ లెవెన్లో ఏముంది కృష్ణారెడ్డి అని నేమ్ ఉంది దీని తర్వాత మనం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇది తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ నుంచి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ స్ప్లిట్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం అనమాట ఈ కామా తర్వాత వచ్చేదంతా కూడా ఆ నెంబర్ ఓకే ఈ నెంబర్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది చూద్దాం ఒకసారి లెంత్ ఆఫ్ ఎల్ఈఎన్ అంటే ఏంటి లెంత్ అనమాట నార్మల్గా చూడండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఈఎన్ ఎల్ఈఎన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఈఎన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఈఎన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం నేమ్ తీసుకున్నట్టయితే చూడండి ఓకే ఇక్కడ ఫార్ములా వస్తుంది కాబట్టి ఫార్ములా వచ్చింది ఇక్కడ షో ఫార్ములాస్ తీసేయండి ఒకసారి థర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్తుంది థర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ నేమ్లు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే విత్ 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 స్పేస్ విత్ స్పేస్ ఎన్ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్ థర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట థర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఓకే అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి ఎల్ లెవెన్ కామా సారీ లెంత్ ఆఫ్ ఎల్ లెవెన్ మైనస్ మైనస్ చేసాం ఏం మైనస్ చేసాం ఈ పర్టికులర్ స్పేస్ ఎక్కడ ఉందో ఏ లొకేషన్లో ఉందో దాన్ని మైనస్ చేసాం అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఫైన్ ఉంది కదా ఫైన్లో ఎల్ లెవెన్ ఎల్ లెవెన్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అనమాట థర్టీన్లోంచి ఎయిట్ తీసేసాం థర్టీన్లోంచి ఎయిట్ తీసేసాం సో ఆర్ఐజిహెచ్టి రైట్ అని చెప్పేసి ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో ఆ టెక్స్ట్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో ఓకే దాని నుంచి ఏం తీస్తున్నాం మనం ఫస్ట్ స్పేస్ ఎక్కడైతే ఉందో అది తీస్తున్నాం తీసేస్తే ఏమొస్తుంది ఫైనల్గా ఫైవ్ వస్తుంది దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది అంటే రైట్ నుంచి ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది రైట్ నుంచి ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అదే మనం ఇక్కడ రామారెడ్డి తీసుకున్నాం అనుకుందాం రామారెడ్డి తీసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ ఆల్సో ఇట్స్ ఆల్సో సేమ్ లెంత్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ సారీ లెంత్ వచ్చేసరికి టోటల్ లెంత్ వచ్చేసరికి టెన్ దాంట్లోంచి దానిలోంచి ఎంత తీసేయాలి ఫైవ్ తీసేయాలి అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ ఉంటుంది సో ఆటోమేటికల్లీ మీరు రామారెడ్డి అన్న కూడా రెడీ వచ్చింది ఓకేనా అదే మనం ఎల్ థర్టీన్ తీసుకుందాం ఎల్ థర్టీన్ ఎల్ థర్టీన్ అంటే ఇక్కడ మనం మారి మారింది మళ్ళీ ఇప్పుడు లెంత్ మారింది యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఎల్ థర్టీన్ ఎల్ థర్టీన్ ఇక్కడ రావు రావాలి కదా ఓకే ఇక్కడ ఇవ్వలేదు మనం యాక్చువల్గా ఎల్ థర్టీన్ ఇవ్వాలి కదా ఎల్ థర్టీన్ రావు చూసారా ఇక్కడ ఏం జరిగిందనమాట లెవెన్లోంచి ఎయిట్ తీసేసాం లెవెన్లోంచి ఎయిట్ తీస్తే ఎంత వస్తుంది త్రీ వస్తుంది అంటే రైట్కి రైట్ నుంచి త్రీ క్యారెక్టర్ స్ప్లిట్ చేయమని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం అనమాట ఈ విధంగా మనకి రైట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా అంటే ఎప్పుడైనా మీకు టూ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని స్ప్లిట్ చేయడం ఈ విధంగా చేయొచ్చు అయితే దీనికన్నా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఏముంది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను టెక్స్ట్ టు కాలమ్స్ ఇది ఈ మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వే అనమాట అంటే మీకు ఈ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఇవి ఫర్దర్గా చాలా ఉపయోగపడతాయి యాక్చువల్గా సో దాని గురించి నేను ఆ వైజ్ అలా కూడా నేను ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తామని చెప్పాను మీరు అదంతా వద్దు నాకు డైరెక్ట్గా నేను సెర్చ్ చేయాలి సింపుల్గా చేయాలనుకున్నా ఈ డిఫికల్టీ అంత నాకు అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్లీ డీ లిమిటెడ్తో మీరు తీసుకోండి దీన్ని ఓకేనా స్పేస్ నెక్స్ట్ ఫినిష్ చూసారా కృష్ణ రెడ్డి ఆటోమేటిక్లీ స్పేస్ అక్కడ వచ్చింది ఇది స్ప్లిట్ అయిపోయింది అర్థమైందా ఇది సింప్లెస్ట్ వే అనమాట ఇదేంటి అంటే మీకు తెలుసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు రైట్ రైట్ గురించి కానీ రైట్ అనే ఫంక్షన్ గురించి కానీ ఫైండ్ అనే ఫంక్షన్ గురించి కానీ లెఫ్ట్ అనే ఫంక్షన్ గురించి కానీ వీటి గురించి తెలుసు
ఈ నెంబర్స్ని ఆయన సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెంబర్స్ని కూడా నేను చెప్పకపోతే అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ఉందని మనం అతనికి తెలియకపోతే వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అతను మాన్యువల్గా చేస్తున్నారన్నమాట ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది అరవై ఐదు వేల నెంబర్లని ఆయన కాపీ పేస్ట్లు చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క సెల్లో నువ్వు ఇప్పుడు ఎయిట్ ఎయిట్ ఫార్టీ అనేది ఒక సెల్లో కాపీ చేయాలి దాని తర్వాత ఐఫోన్ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఉంది ఆ ట్వంటీ వన్ వేరే సెల్లో కాపీ చేయాలి ఇలా కాపీ చేసుకుంటూ అరవై ఐదు వేల నెంబర్లు ఎప్పుడు చేయగలుగుతారు ఆయన ఓకేనా సో దానికి ఆటోమేషన్గా మనకి ఇవి బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే టోటల్గా త్రీ నేమ్స్ అనమాట అంటే ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తామనేది కూడా తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో దీంతో ఈయన డౌట్ క్లారిఫై అవుతుందని అనుకుంటాను ఈయన శ్రీనివాస్ గారు సమ్ డిపార్ట్మెంట్ లేని వర్క్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లేని వర్క్ చేస్తున్నారు ఈయనకు వచ్చిన డేటా నుంచి ఆ విధంగా అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నమాట ఆయన డివిడీ పర్చేజ్ చేశారు పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత సార్ నాకు ఆ లెసన్ ఎక్కడ ఉందో అది వెతుక్కొని నేను అది చేయడం అనేది కొద్దిగా నాకు ఇప్పుడప్పుడు అవదేమో సార్ నాకు అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నాకు దీనిపైన వీడియో చేయడానికి కొద్దిగా అని చెప్పేసి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట దానికోసం మనం డైరెక్ట్గా ఈ వీడియో చేస్ చేస్తున్నాం ఆయన ఆయన రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోవడానికి వెంటనే ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఎక్సెల్ పైన ఎక్సెల్ పైన ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు మన దగ్గర ఒక ట్రైనింగ్ డివిడి అవైలబుల్ ఉంది అదేవిధంగా వీబీఏ పైన ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు కూడా ఒక డివిడి అవైలబుల్ ఉంది ఈ డివిడీస్ మీరు పర్చేజ్ చేయండి దాంట్లో చాలా నియర్లీ ఒక ఒక ఫిఫ్టీ అవర్స్ దగ్గర వీడియోస్ వీడియో లెసన్స్ ఉంటాయన్నమాట అంటే మీరు దగ్గర ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి మీరు నేర్చుకున్నా కూడా అంత సబ్జెక్ట్ మీకు గెయిన్ చేయలేకపోవచ్చు వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో ఓకేనా సో చాలా ఎక్కువ ఫీజు కూడా మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంత పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు డివిడీస్ అండ్ ఈ టూ డివిడీస్ మీరు తీసుకోండి దీంట్లో బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇంకేదైనా ఫర్దర్గా మీకు డౌట్ ఉన్నట్టయితే కనుక ఆ డౌట్స్ నేను ఈ విధంగా వీడియోస్ చేసి మళ్ళీ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒక మరొక మరొక వీడియో చేసి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా ఏంటి అంటే ఫుల్ సపోర్ట్ మీకు ఉంటుంది డివిడీస్ పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎలాగైతే నేను ఇస్తున్నాను అలాగే వీబీఏ పైన అలాగే ఎక్సెల్ పైన సో డివిడీస్ అండ్ బుక్స్ పర్చేజ్ చేయడానికి కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ జీరో త్రీ 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 నైన్ నైన్ సెవెన్ సెవెన్ ఓకే నైన్ సిక్స్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్ ఓకే ఇదే నెంబర్ లేదనుకుంటే మీరు విఆర్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ